。谁啊？你怎么不接电话呀？啊，还不是小金吗？肯定工作上又遇到什么事要我解决，我出去接电话。嗯。妈妈，我就知道你对我最好了。你想吃什么？我加给你啊。小金，你有什么事情赶紧说，我在陪董事长夫人还有延安在吃午饭呢。我在妇产科医院，你赶紧来一下。你在医院？怎么回事？你先别问了，来了再说吧。好，我知道了。喂，喂，梁飞，怎么了？小金住医院了。呃，对，那个事情有点紧急。小金他家人都在乡下，毕竟他跟我那么多年了，我得去医院看看他。好，伯母，小金出了点事儿，在医院呢，我得赶紧过去看看他。啊，去吧。严，那个买单。放心吧，我来买，你去忙吧。啊，谢谢你，严。走了。你要是觉得尴尬，就在外面等我好了。嗯，谁说我尴尬了？我是骄傲。你看看，在这除了你，还有谁那么幸福啊？有我这么好啊？这么体贴的老公，陪着老婆来做产检的。嗯。甜心。哎，是我。啊啊，不是不是，我的意思是，是我老婆。<笑>跟我进来吧。来吧。别紧张，嗯，慢点啊方彤，我跟伯母还有严吃饭呢，你找我来干嘛？生病了，你跟我走。哎，等我一下，怎么回事？你叫我来医院，你干嘛？你疯了吧你？对，我是疯了，我要被你逼疯了。你有什么事？你跟我说，你到底怎么了你？我有你的孩子，有我孩子了。开玩笑吧你？什么我的孩子？周以翔的孩子吧？你有病吗？你明知道那天晚上我跟以翔什么都没有发生过，都是你害的。你真的有了？我怀的是我的？啊？就就说我要当爸爸了，对不对？我有孩子了，我要当爸爸了，我要当爸爸了！滚开！我爱的人不是你，我爱的人是以翔，我要以翔当孩子的爸爸。你少在那得了便宜还卖乖啊！周以翔他根本就没把你放在心上，你能怀上我的孩子，你应该偷笑才对，还对着我撒泼呢！你知不知道你在说什么？我好不容易才让以翔和甜心分手，让甜心搬了出去。现在甜心怀了以翔的孩子，而我却怀了你的孩子。我跟以翔再也不可能在一起了。
，把我手都捏疼了。哦，哦，对不起，对不起。<笑>这个小黑点就是你们的孩子。啊，就就就那么小一点啊？<笑>我只希望我们的小孩能够平安、健康、快乐就好。怀孕六周，正常胚胎大约在两公分大小。你是说，狸猫换太子？应该说是偷龙转凤。哎呀，不行不行不行，张以翔能信吗？你手上不是有那些相片吗？那些就是最好的证据。再说现在孩子还没有出生，他再怎么样也不可能去做亲子鉴定。你不如咬死这个孩子就是他的，他能把你怎么样？现在田心已经有了以翔的孩子，他们也和好了。爱情是容不得一颗沙子的。如果现在田心知道周以翔跟别的女人有了孩子，他就是肚量再大，也不可能接受这件事情，肯定要跟周以翔闹翻。李翔，我有件事想要问你。你问。<笑>你看啊，我们的小宝宝呢，就这么一点小黑点而已，<笑>好可爱啊，好特别。<笑>我真的忍不住要跟我爸妈去说了。哎，对了，你不是有事问我吗？什么事？我就是想问你，帮我们孩子取什么名字？对啊。我赶紧帮孩子起个名字才好啊！嘿，就叫甜心吧。不然呢？那我们爱情的结晶，我们应该就叫它朱以心好了，好吧？不要了，不行，这样子好像跟我同辈一样，这样不太好啊。那就叫周新祥，好吧？不好啊。啊，如果是个男孩呢，就像跟我是兄弟一样。不过也不适合女孩子嘛，那就叫周爱田，或者叫或者叫周爱心，哎呀，反正就是，反正就是我爱你的意思喽。一香，怎么样？到底喜欢哪个名字啊？哪个名字都好，只要是你帮我们孩子起的名字，我都喜欢。甜心。有了这个孩子以后呢，我们的家庭就更完整了。现在我真的感觉好开心，好幸福啊！嗯，我也是。你怎么了，天心？可是我忍不住又会想，这样的幸福会不会消失啊？不会的，绝对不会的。因为从现在这一刻开始。我要给你还有我们的孩子满满的幸福啊！我们以后永远不会再吵架，我们也永远不会再分开了。嗯。爱情的力量还真够大的，你都这么闹了。还没把他们给拆散，没想到感情还越来越好了。不行，我不能让他们和好，就算让我变成疯子也好，恶魔也罢，我绝对要让他们分开，绝对的。
，方腾，<笑>你怎么来了？我看雨翔最近工作太忙了，所以特地做了一些养生茶给他喝。哎呀，你干嘛把自己弄得跟小媳妇一样啊？非得这么苦情不可呀？拜托了，雨安。嗯，那好吧，反正我要去见我哥，顺便就当一下你的爱心使者，送茶好了。谢谢啊，雨安。哥，嗯，看什么呢？那么开心啊？啊没有啊。哎，你进来怎么不敲门啊？太没礼貌了。我两只手上都拿着东西呢，怎么敲门啊？这哦，这什么？文件啊，让你签名的。不是，我是说你这个保温瓶里头装的是什么？这个是爱心养生茶哦。啊，梁飞泡给你喝的是吗？当然不是啦，是，嗯嗯、呃，是人家特地泡来给你喝的。哎呀，你泡的这么贤惠啊，还泡养生茶啊？别管那么多了，先来尝尝。我来哎，别别别别，小心弄湿了我的桌子，我自己来吧。嗯，嗯，怎么样？味道还不错吧？嗯，还行了。<笑>行，茶也喝了。来，帮我签个字吧。啊，签哪儿？这里。这里是吧？那可以了吧？好了。嗯。那我就先走了。嗯。这个茶你要记得喝哦。好。不要辜负人家的爱心。嗯。我走了。嗯。<笑>想不到雨安还挺贴心的我现在两只眼睛正盯着什么在看吗？宝宝的超声图。哎，你猜对了，怎么这么厉害啊？这有什么难的？你就跟傻瓜一样，整天只知道盯着宝宝的超声图看。错，我还会盯着宝宝的妈妈。你看。好了，不说了，我要工作了。我想要设计几个图案印到衣服上面，一来成本不会太高，二来也好卖。可是，甜心，不要只顾着工作嘛。也照顾好自己身体啊！你要多喝水，要多休息，好吗？嗯。现在离下班还有三个小时三十六分四十八秒，<笑>我真的不急，想要见到你了。好了，别闹了，乖，一会儿见。哎哎哎，甜甜心，甜心，嗯嗯，我爱你，<笑>我也爱你。好了，我挂电话了，拜，一会儿见。嗯，嗯呐，怎么那么想睡啊？难道就像医生说的，太开心、太满足，心情一放松，人就特别的想睡觉？哼。
这周以翔在搞什么呀？不是约了我下班一起吃饭的吗？干嘛约我去饭店？反正我设计图也画好了，就去看看他到底要给我一个什么样的大惊喜。以翔，我进来了。大惊喜是吗？以翔，以翔，你这样脚踩两条船欺骗甜心，会不会太过分了呀？虽然我知道你是为了他肚子里的孩子，等他把孩子一生下来，你就跟他分手，可这样会不会太残忍了？谁？谁呀、啊？甜心，你怎么会在这儿啊？我才要问你为什么会在这里。明明是以翔约我来这里的。以翔？怎么可能？他明明发短信给我，约我来这里，说要给我一个大惊喜。甜心，其实我早就跟你说过，我和以翔从来都没有分开过。我们原来打算等你走之后就结婚的，没想到你居然怀孕了，所以以翔不得已只好去哄你，而我为了以翔，也只好委曲求全。现在你看见了，其实也没有什么不好的，省得将来还要费一番口舌，让你把孩子留给周家来抚养。谁说我要把孩子交给周家去抚养？这孩子是我的。天心，我特别理解你想用孩子来保卫家庭的想法，可是以翔已经不爱你了，他只是基于责任、基于义务才跑去哄你。如果你愿意把孩子生下来，我这个当后妈的一定好好对你的孩子。要是你不愿意，我也会告诉以翔，给你打一大笔钱补偿你，让你把孩子打掉。你到底在胡说什么？谁说我要把孩子打掉？这是我跟以翔的孩子，他是我们的宝贝。以翔还给他取了名字
。周以翔虽然喝醉了，躺在床上不省人事。你看方彤既是衣衫不整，但她的妆和发型未免太整齐了吧？也就是说呢？也就是说，极有可能是方彤趁以翔喝醉了，不省人事之后，故意拍下这样的亲密照，想制造我跟以翔的误会。嗯哼，如果真的是这样的话，方彤的人品就有问题了。你以后遇到他，可要小心一点。天心，你这么看着我干嘛？怎么，你心虚了？心虚？我有什么好心虚的？刚刚你都看到了，你现在还赖在这里不走？难道你是要看我跟以翔在这里亲热吗？我会走的。不过等你叫周以翔出来，让他跟我面对面把话说清楚，我自然会离开。你怎么？以翔不是在里面吗？你快叫他出来啊！把你刚才跟我说的话完完整整再跟我说一遍。你确定里面那个人就是周以翔吗？你什么意思呀？里面的人当然是以翔，不可能有别人。那就让我进去，我亲自跟他说话。不行，放开我！天心，你不能！天心，天心，这是我订的房间。放开什么呀，天心？你别走！让我看清楚你的脸，周以翔的话就快走，天心，给我滚来！放开！啊！天心！啊！放开我！放开我！放开我！姑娘，你怎么了？救我！啊！救救我！阿良，看一下证件，他叫什么名字？救救我的孩子！你怎么了？你怀孕了？啊？阿良，扶他上车。你打个电话跟他们说，我晚半个小时过去，然后你把这个姑娘的住院手续给办一下。嗯，好，我知道了。啊，啊，医生，情况怎么样？哦，他身上的摔伤，我们可以尽力的治疗。但撞到了骨盆，导致子宫失血过多，肚子里的胎儿恐怕保不住了。嗯，所以我们马上必须给他做引产手术，要不然的话，恐怕连他的生命都会有危险的。不要，我不要做引产手术，我不要！别激动，别激动。天心要做引产，那就是说他的孩子保不住了。医生，那你说，他要是做了引产手术以后，将来还能怀孕吗？实不相瞒。以她的年龄，想要再怀孕的话，会比较困难。哦，不过也不是完全没有可能的。不要，我要我的孩子，我要我的孩子。没事的，没事的。这样吧，你进去好好安慰安慰她。我们先到手术室做一下准备。嗯，谢谢你，啊、医生。再见。高总，怎么样？我已经跟办公室沟通好了。我们进去看看吧。嗯，好。你冷静一下，冷静一下。护士，让我来吧。你别太激动了。医生说了，你还是会有机会再怀孕的啊。要先保住性命最重要。这样吧，要不要我们打电话通知孩子的父亲来？帮我通知周以翔。周以翔。啊，好。你手机里有他的名字吧？来。哦。是这个手机吗？找一下周以翔。没有人接，没有人接。那你还有没有家里人要打电话通知的吗？
，不能打给我姐。要是知道我出事，她肯定会疯了的。田小姐，我们要送你去手术室了。你帮我找袁平，啊、哦，好，知道袁平是吧？我们待会儿给他打电话，你安心的进手术室啊。睡了这么久，怎么没人叫我？哎呦，原来田心一块吃饭呢，他找不到我一定很着急。哎呀，怎么就睡不过头了呢？哎呀！喂，李翔，怎么了？哎，姐夫，我找田心。田心，田心不是跟你约会去了吗？他去赴我的约了。我不是说好去店里见他的吗？给我，给我，给我！喂，李翔。田心不是跟你约会去了吗？都走了两个小时了，你没见到他呀？啊？什么？两个小时？啊？怎么会这样呢？啊？你你……哎，等会儿，等会儿，等会儿，坐机响了，坐机响了，你别过来，别过来啊！可能他打回来了。啊，好啊。啊？是他吗？袁平啊？怎么了，袁平啊？田心？田心进医院了。田心进医院？什么？啊？姐。哎哎，姐，怎么回事？冷冷冷冷，冷不打人。你说田心出什么事了？怎么会在医院呢？哎，你没事吧？你没事吧？啊！哎呀，你就别说了，等会儿再告诉你啊！哎，喂，喂，袁平，喂，你你你，你发短信给我，告诉我地址啊！我大姐也晕倒了，赶紧赶紧，快医院！好好好，来来来，喂，喂喂，喂，姐，喂，哎呀！护士小姐、啊，你好，帮我找一位甜心田小姐。哦，稍等啊。哦，麻烦您快点。请问，你是袁先生吗？呃，我是。啊，您是高艳高女士吧？是的，是我把姑娘送到医院里来的。哦，那谢谢。请问她现在状况怎么样？嗯，要不然这样吧，等她手术完了以后，你再自己问她吧。有事可以联络我。好。哎呀，你快点儿！哎呀，哎呀，你快点儿你！我不是在使劲的发动吗？哎呀，你破车！哎呀，急死我了！每次要赶时间，他都会开不动的。你平时也不去修修他？哪来的钱呢？你不给我钱，我怎么修啊？姐，姐夫，田心在你家遇啊！啊，我车坏了，我们坐你的车。哦，好，好，好。哎，大可，你快点儿啊！哎，快，快，快，往前，往前，往前！我们车正好坏了，来，快，快，快！你问他做了什么好事？啊！你没照顾好田心，害他从楼上摔下来，现在孩子都没了。孩子没了？啥？孩子没了？你还敢装蒜？哎呀呀呀！你说什么装蒜？我还问你呢。为什么田心动手术？是你通知我们的。为什么你们俩在一起？你又跟他干了什么好事啊？你这个满脑子龌龊思想的混蛋！田心出了意外，被高总碰到了。高总送他来医院，他第一时间通知的人是你。可是打你的电话你不接，所以他们通知我。你告诉我，你为什么没接电话？在干什么？我,我睡着了，我怎么可以睡着呢
，睡得那么沉，居然连甜心打电话给我都没有听见。你是为你？我，哎呀呀！现在不要说这些了，最重要。哎，元平，到底甜心怎么样了？会不会有生命危险啊？啊甜心怎么样了？我不知道，还在动手术。哎呀！哎，出来了，出来了！哎，医生啊！哎，医生！哎，医生！医生，我妹妹怎么样了？有没有生命危险？经过警察确认，她的孩子已经死在肚子里了。幸亏送来的及时，我们已经给她做了阴产手术。虽然孩子没了，幸好大人的生命应该是保住了。回头你们好好的安慰安慰她吧。哎，医生，那我们现在。可以去看看他吗？现在他在恢复时，等麻醉药的药效退去，他一会儿就会转到普通病房。你们到普通病房去等他好了，好吗？哦，好，谢谢医生。醒啊！哎，醒了！哎，醒了，醒了！哎，欣欣，欣欣，你好点没？姐，嗯，我的孩子。没关系，你还年轻呢，以后有了机会再生一个。最重要的是保住了自己的命，这比什么都重要，啊！哎，不要起来嘛，别起来，你还起来干嘛？好好休息吧。李香，你为什么不说话？你是不是在怪我？我他敢！哎呀，来来来来来，干嘛？你来呀，来呀！哎，哎呀，他还想怪他？天心，哎呀，没有，我没有怪你，我只怪我自己。为什么在你最需要我的时候，我竟然没有办法在你的身边保护你？你说的是真的吗？当然，你都不知道我现在看在你躺在病床上，我心里有多难受。真的巴不得现在躺在床上的是我。所以在饭店，嗯，饭店，嗯，什么饭店？和房彤在一起的那个男人，确实不是你，对吗？天心，你这话什么意思啊？你到现在还在回忆我？不是，我没有怀疑你，我就是因为相信你不会做出对不起我的事，才会被方彤推下去的。什么？什么？你是被方彤推下楼去的？到底怎么回事啊？一起来了，我是过来找你的，在门口碰见方彤了，我看他神色怪怪的，而且迟迟不敢进来，我就把他带进来了。方彤，你怎么了？脸色这么难看，发生什么事了吗？依安，我再也没有脸住在这个家里了，没头没脑的说什么呢？哎呀，来来来来，有什么话坐下再说。怎么了，方彤？你怎么给我跪下了？干妈，对不起。怎么了？怎么回事？
不是啊。干爹干妈，我闯祸了，请你们原谅我，我不是故意的，对不起，请你们原谅我吧，我真的不是故意的。好好好，原谅原谅，来来来，坐上来，有什么了不起的事儿啊？啊，起来吧，起来吧，方头。了不起的事儿啊？来，有什么事儿？坐下来慢慢说嘛，说吧。干爹干妈，我还是要跟你们先说一声对不起。我真的不是有心的。哎呀，急死人了！说重点，到底怎么了？一翔，他又去找甜心了。他去找甜心，肯定，肯定是那个甜心跑去招惹一翔了。哎，你别插嘴行不行？让他继续说。方彤，快说呀！我还甜心从酒店的阳台上摔下去了。什么？甜心从酒店阳台摔下去了？那他人怎么样啊？他没事，不过他肚子里的孩子，孩子就没有那么幸运了。肚子里的孩子啊？那那那孩子是一翔的吗？应该是哥的，不然他们怎么会和好呀？哎呀，不，这这肚子里的孩子，那就说是我们周家的骨肉了，是吧？这这孩子怎么样了？孩子怎么样了？孩子没了！我的天哪！你说，你说我们这这盼了那么久想抱个孙子，这这怎么就孩子就没了呢？哎呀，这造的什么孽啊！这是，这可是一条人命啊！方彤，你怎么能这么做呢？你这么做，对得起甜心，对得起我们周家吗？干爹干妈，我知道我犯下大错了，但是我事先真的不知道天心怀孕了，而且我也控制不了我自己，因为因为我同样怀了一翔的孩子。你说什么？你也有了一箱的孩子？天哪！你到底在干什么啊？你们啊！之前一翔和甜心吵架，他跑去喝酒，喝多了，我好心去看他，没想到他把我当成了甜心，而且那天我拍了照片。我知道是，是我以前做的不好，是我自己放弃了一下，所以我没有打算把这件事情说出来。我拍这张照片，我没有别的目的，我只是想给自己留一个纪念。其实，我觉得以翔从来都没有真正的放弃过我，没有真正的拒绝过我。他和天心结婚的那一天，他还出去跟我拍了婚纱照。怎么回事儿？这是啊，这以翔一边和甜心办婚礼，一边跟你去拍婚纱照，这是这是干嘛？这不脚踏两条船吗？干妈，你不要这样说以翔，要怪你就怪我，是我先放弃以翔的。当我终于明白以翔才是我想要的人的时候，他已经有了甜心，以翔放不下我，所以才造成今天这局面。其实我现在。真想留在一翔身边，看着他幸福，看着甜心幸福，我就满足了。你说你这孩子怎么那么傻呀？你是怎么想的？你怎么不告诉干妈呀？你告诉我，我可以帮你做主啊。干妈，我现在真的只想看到一翔快乐，我没有别的想法。可是，我当我知道天心和一翔分手了，而我。又怀了一翔的孩子的时候，我真的以为上天
，再给了我一次机会，让我回到雨翔身边，可以补偿他。没想到，没想到天心又回来找雨翔，所以我就，干妈，但是我真的不知道天心怀孕了，而且我没有推她下楼，是她自己摔下去的，我真的不是故意的。相信我，我不是故意的。妈，你怎么了？哎呀，不行不行，我，哎呀，我真的是有口气喘不过来了。我，这是，这好好的到底是怎么回事啊？这，啊，原来田心怀孕的时候我们不知道，我们现在知道了，这孩子又没了啊！现在是方彤又怀了以翔的孩子，啊不。要是田心要去告了方彤，是不是我们的孙子还是保不住啊？哎呀，这这老公，你说句话嘛！你起来吧。是啊，快起来吧，有什么事儿坐下来慢慢说，万一动了胎气怎么办呢？好了好了，别哭了，我爸妈一直都把你当亲生女儿一样看待。他们一定会保护你的。看来还是得我们两个人出面，带着方彤去向天心道歉。太可恶了！又是那个方彤在暗中搞鬼，你确定是方彤一个人搞的鬼？你说这话什么意思？哎，什么意思？我问你，今天下午你去哪儿了？你怀疑我跟方彤？你凭什么怀疑我？你不想让人怀疑的话，就说出实话。我，我今天下午喝了杨给我的养生茶之后，没过多久我就睡着了，一直睡到下班的时间我才醒过来。那田心打电话给你，为什么不接？我不是说了吗？我睡着了。你就睡得那么沉，睡得那么死，睡得你老婆打电话给你都不知道。我，我真的是睡着了。我办公室的秘书可以为我作证，他一整个下午都在我的办公室外面，我的行踪他最清楚。那到底是谁跟方东去饭店的？这我怎么知道呢？我根本不关心他，我关心的只有田心。那个男人，那个男人的背影怎么看起来感觉很熟悉？好像在哪里见过。啊、哎，那你赶紧再想想。嗯、是梁飞，应该是梁飞没有错。啊、梁飞，梁飞，他为什么会跟方彤在一起呢？以翔，我之前跟你说过的，梁飞就是方彤的前男友。我用手机拍下过他暴打方彤的视频，可惜之后视频就莫名其妙不见了。我说的都是真的，你一定要相信我。天心，我没有不相信你。好，你放心，我现在就把方彤找过来，跟你赔罪道歉。嗯，怎么这帮人又来了？爸妈，你们怎么来了？一翔，你还有脸跑到这里来？你哥，你干嘛呀？你冷静一点，不要这么冲动。你居然敢拦我！你，刘、啊、飞，流血了。哥，你干嘛打人呢？打人？我打人怎么样？你知不知道他们俩做了什么事情？够了，一翔，你到底想干什么？爸，孩子。冷静，冷静下来，有话慢慢说。方彤，天心，对不起，对不起，什么对不起
，你把田心害成这样，害得他流产，他孩子没了，你以为说声对不起就完了？哪有这么便宜的事儿？哪有这么简单？你哪有这么简单？咱不容易的、啊，别打了，别打了，干别打了，别打了！你知不知道，他把你害的，抱孙子的希望都没了。哎呀，我知道，我我我在家里都骂过他了。你只知道骂他，他害死了一条无辜的小生命，那是个宝贵的生命。你们根本就是计划好的，你把田心骗出去，是存心想伤害他。猫哭耗子假慈悲，你戏演的太好了吧？哟，这不是田心的前男友袁平吗？你也在这儿啊？哟，这田心真不是一般的女孩啊！哎呀，欣欣，你别激动啊，别生气，别生气，别生气，你生气不正好中了他们的奸计吗？爸妈。我拜托你们马上把方红给带走，好不好？我跟田心根本就不想再看到她。你想，我求你别赶我走，我求求你别赶我走。我不是故意的，我就是想和田心开个玩笑。你要说开玩笑，那我就奇怪了。我已经问过以翔了，他说从来没有跟你去酒店开过房。今天跟你鸳鸯戏水的那个男人到底是谁呀、啊？哎。都是你啊！啊，你好像是他的老相好，不是吗？你在胡说八道什么？什么老相好？我根本就不知道这件事情。这根本是田心在污蔑方彤的诡计。那你告诉我，今天下午你人在哪儿？啊，答不出来吧？因为今天下午你跟方彤正在酒店里面洗鸳鸯浴。我没有。今天下午我在厂商那边维修电脑。这件事情我跟以安说过。怡安可以帮我作证。怡安，真的是这样吗？没错，梁飞是跟我说过，他要去厂商那儿。总有一天，我会揪出你的狐狸尾巴。哎。天心，我也知道你现在说什么，我都无话可说。毕竟是我先做错的，你居然还敢在我面前演戏，你怎么可以卑鄙无耻到这种地步啊？星星，你别生气啊，姐替你教训这个狐狸精。对，教训他，教训他。我不能打女人，你可以教训你，不能打女人。别打了，别打了，别打了！哎，你干什么？每次都拦着我，你干嘛？他肚子里有孩子了。孩子？什么孩子？啊？他又没结婚，哪来的孩子？你该不会告诉我说这孩子是周以翔的吧？对，这个孩子就是以翔的。啊，他有孩子了？你说什么？什么？以翔，我有了你的孩子了。了。天心，别听他们说，我跟他根本不可能有孩子的。为什么不可能？一翔，你忘了吗？我们曾经在一起过夜，还不止一次。你在胡说什么、啊？我根本不可能跟你在一起。怎么就不可能呢？我手机里有照片，田心看过，干爹干妈、以安他们都看过。你确实是孩子的爸爸。周以翔，你告诉我，你真的给他拍了婚纱照，还买房子给他？哎，那张照片在手机里，我确实是看到过的，确实是方彤跟周以翔在床上拍的。你李翔。
，但绝对不是像他说的那个样子。我之所以会这么做，完全是要保全我们婚姻。你知道，在我踏进饭店房间，以为是你和方彤在一起的时候，那是什么样的痛苦和绝望的心情吗？你又知道，当时我是怎么拼命在心里告诉自己说，周一香绝对不会做出对不起我的事情，才能忍住心里的害怕跟慌乱。坚强的跟方彤面对面的谈判吗？在我坠楼的那一刻，我心里想的、念的，都是你跟我们的孩子。孩子没了，我只想跟你说对不起，我只想躲到你的怀里哭。可是现在，现在我才知道，我做这些根本就不值得，因为你一直在骗我。你跟他拍婚纱照，还买房子给他，甚至跟他上床，为什么你要这样欺骗我？你为什么？为什么？你为什么要这样对我？志新，你不要这么激动，我就是要紧了，可以走开！别理他。亏得元平之前还在帮你说话，说你不可能背叛我，不可能对不起我。可现在呢？你还有什么话好说？我到底还能相信什么？别哭了，听话，不能动了胎气。天心，你想对不起，周家对不起你，我们亏欠你，亏欠的太多太多了。但是话又说回来，方彤现在怀着以翔的孩子，你恨我也好，怨我也罢，恐怕以翔跟你的缘分已经尽了。为了大家好。我也只能尽快的安排以翔跟方彤结婚。啊，爸，别爸不爸了，由不得你了。我知道失去孩子的痛苦，用什么东西都无法弥补。这是一个礼物，足够你过一辈子的费用，也请你收着。你想用钱买我的孩子，我不要，我不要，我不要，把孩子还给我，把孩子还给我。金你走开，干什么你？走开，走开！我再也不想看到你，我永远永远都不会原谅你们。你们听到没有？天心不想见你们，走啊！天心，走啊，走啊，走呀，快走，走，拿下你的臭钱，快走，走啊！你先，小姐，别哭了，小姐，他们在疼什么？别哭了，好了好了，别哭了啊！乖，他们走了，别哭了，别哭了。说吧，你想问什么？尽管问。我想问什么？难道你不清楚吗？是。我今天下午的确是没去长生那儿。难道你真的去了饭店？
，你打开看看，就知道了。我不看。生日快乐！陛下，我是去帮我准备生日礼物吗？我下午特地去了珠宝店，给你挑了这个。方彤，干爹干妈，对不起。我原本以为我这次回来，可以好好弥补我之前犯的错，我可以好好的孝敬你们，照顾你们。但是，但是没想到，没想到现在。我真的没脸留在这儿，希望你们能够原谅我，好好保重。哎，你不要走，方彤，你爸妈都不在了，你现在什么亲人都没有了，又怀着我哥的宝宝，你能去哪儿呢？我去哪儿，都比留在这儿让人嫌弃好。谁嫌弃你了？我们那么疼你，保护你，刚才在田县的面前也替你说话。还有啊，你干爹现在都答应你和以翔的婚事了，为什么还要走呢？干妈，我知道你们都对我好，所以我更不能和以翔结婚，因为我不想让人以为我是因为怀了孩子才逼着以翔点头同意娶我的。我方彤再怎么样，再怎么没有尊严，我也不会做出这样的事情。方彤，你别胡思乱想，没有人这样想你的。我没有胡思乱想。刚刚在医院，你们也听见了，你想他说的话，字字句句都像刀一样在戳我的心。我脸皮再厚。我也待不下去了，方彤，你现在怀着的是以翔的孩子，怎么可以离开这个家呢？干妈，你放心，就算我一个人，我也会想办法把孩子生下来，我会好好的抚养他，等他长大了，我一定会让他来看你们，保重。方彤，你这是要干嘛呀？别走啊，方彤。你别走啊，以翔，方彤，你就不说句话吗？你想让你的孩子以后在外面流浪吗？方彤，你别这样，别走啊，方彤，哎呀，方彤，方彤，你怀的真的是我的孩子？你，或者是说你真的有孩子了吗？你给我说实话。这个是医院的检验报告，它可以证明我已经怀孕四周了。通过时间推算，正好是你那天喝多了拉我去酒店的那个晚上。报告单上确实证实，方彤已经怀孕四周了。你还不承认？别哭了。怎么可能？怎么可能呢？
，一翔，你可以不爱我，你可以不娶我，但是你不能侮辱我的清白。我方彤不是那种拿孩子赖着你的人，你放心，我这就带着孩子走，走得远远的。方彤，过来吧，别走了。小彤，来来，坐下。好了。都不要吵了，方彤，以翔对不起你，还说了一些伤害你的话，这都怪我这个做干爹的不好，才会教出这么一个不负责任的儿子。干爹在这儿，给你赔礼道歉。干爹，我，以翔，男子汉大丈夫。敢做就要敢当，你自己想想清楚。你跟田心已经分手了，现在小童肚子里怀着你的孩子，难道你就不应该对他负责任吗？为了避免夜长梦多，我现在决定，明天你们两个就去办理登记结婚。结婚啊！嗯，哎呀，太好了，小童，这样就可以给小童一个名分了。至于举行婚礼的时间嘛，我们再商量商量。我不要，为什么不要啊？你干爹都帮你做主了，你干嘛不要？哥，你赶快说句话呀，表个态吧。你说句话呀，随便你们吧。事到如今。你们要怎么做就怎么做，我全力配合就是了。一翔，一翔，哎呀，算了算了，方彤啊，他呢一时半会儿呢可能接受不了。老公啊，我们真的要好好挑一个日子帮他们举行婚礼。行，就这么决定。呃，婚礼的事就交给你去筹办。我和梁飞也会帮忙的。对，放心吧，小童，干妈一定给你举行一个风风光光的婚礼，让你成为全世界最美丽的新娘。干妈，谢谢你。怎么还叫干妈呀？应该叫妈。就是。妈，哎，恭喜你啊，嫂子。谢谢你，雨安。谢谢爸。嗯，好了好了，不要再伤心了啊。嗯。